akili pia mm. ni mbaya hata church pia ukienda church umeokoka mpaka mm. kuwe na akili usipokuwa mm. na akili kila siku pastor anasema mpesa naingia sasa hivi unasema amen mimi uki mimi ukiniita kazi inyailipi 100000 bro mister ngoja nini man conference mzee nachukua notes pale nianza ku prepare notes vile tutaongea kwanza hapo mahari mzee hapo tunaenda kuongea mambo vipi it's another day Siku ni salama tumebakisha siku nne twende main conference. Eh hey, it's ati wanaita Valentine but si tunajua ni main conference. Eh hey, welcome to Rapson Kenya TV. Shukran sana kwa kunisupport sasa hizi tumefika 1000 plus subscriber. Alafu pia niko na mgeni kwa nyumba as usual. Tuna host wageni. Sasa leo tumepata na mse mmoja wa business anachapa business pale Karioko. Ni former student wa Maseno Maseno University legend wa Maseno University so leo amekuja hapa tupige na story kidogo kabla tuendele wacha ni introduce hata kidogo mmjue juu mna mwanaanga pale kwa social media pale akiuza uza akiuza 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 uza ma something pale social media so nimemuita leo tupige story pia tuambie eh hey, alianzaje business mpaka saa hii you know na amaanza kwa mtu successful yeah welcome 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 kwa Rapson Kenya TV acha ni introduce mambo vipi bro ah niko fresh tunangoja tu na count four days mnangoja nini main conference mzee nachukua notes pale nianza ku prepare notes vile tutaongea kwanza hapo mahari mzee hapo tunaenda kuongea kabla tuendelee bwe introduce kwa majina unaitwa nani unaitwa Felix Onyimbo kila mahali ni Felix Onyimbo Felix Felix Onyimbo. Yeah. So Felix Onyimbo unasema nyinyi ndo ma legend wale wa main conference ama Andrew Kibe anawadanganya. Hata naenda kuwa ni vice for secretary. Wanipe secretary ju nimeiva sana. Hiyo one year ilikuwa imebaki nyuma nimeiva. Kwanza huko mimi ni secretary. Naenda kuvai. Do you think Andrew Kibe atakubali hiyo? Ah, wachana ule. Wewe wachana naye. Huyu hata amezeeka sasa hii tutamtoa. Sasa hii main conference imebakia vijana ndio sisi tunajua. Hasa ukisema hata imebakia imebakia vijana na mzee Kibor mwenyewe ndo alikuwa, alikuwa mzee kabisa <laughs> na alikuwa ndo alikuwa chairman. So long as hatuja sawa let tuombe tu fear women. Tuko sawa. <laughs> <laughs> yeah, so tukiendelea mwanzo wacha tuanze tuanze kupiga story na bro kwanza mambo na business tunaanza mambo na business. Maybe kwanza kabla tuanza mambo na business unaweza tupea education background yako juu tunaona eh 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 education background yako juu pia ni muone umetaja umetaja mzee kibora alikwambia ufie women mzee kibora alisema uogope ladies alafu pia umekuja kuongea kuhusu na pia um, yani umeongelea ume, kuna mahali umeguza about mzee kibora alisema muachana na, na women si ndio umesema mzee kibora alisema muachana na madem si ndio utafuta pesa alafu na pia unafanya business unatafuta pesa so unaweza tupe education background kidogo ndo tuendelee Okay mimi sijui ni na mwaka mimi ni mzee kidogo haina shida uh, nimesomea pale St Barnabas ku Kisumu County primary high school nika join Usenge Boys High School ati msenge ama msenge msenge Usenge Boys the breeze <laughs> usisome na Kiswahili ile ya coast <laughs> mm, ni Usenge Boys High School <laughs> uh, it's extra county school a very good school in yes. Saya County mm-hmm. Then I proceeded to Maseno yes. campus Malini fanya business administration yes. in management in bracket management so hapo ndo mniko mali nimefika saa hii ndo mali umefika saa hizi what do you do for a living okay mimi nilifanya related course na kitu nafanya saa hii business management so i can say i'm my own boss you nafanya biashara yangu eh? i'm my own boss course nilifanya nime apply nijiandikishe kazi Ndio maana unataja kuhusu pesa. Pesa muhimu bro, pesa muhimu, pesa muhimu. Kika hapo tafuta pesa man. Vijana siku mzazi kazi yake ni kusomesha, lakini wewe tafuta pesa. Haizi kukusomesha tena umekaa hapo siji nini mami mami. Tafuta pesa. Unakosa kuwa huko 35 years. Ngoja kwanza. Hmm? Ngoja kidogo. So bro, na saa hii okay, wewe umesema umesoma, ume umemaliza kampu, umemaliza kwanza umemaliza kampu mwaka gani? 2019 ni class of 2019. Oh, class of 2019. Na saa hizi what do you do? What do you do for living? Juu umesema tu mwanza tukutaja pesa lakini hujasema kinyo unafanya. Unafanya biashara. Yes. Mm. That's what is keeping me. I do business. Yeah. Business business una deal na vitu kama nini? Clothes, bodywears, mm. vitu za mama, viatu, mm. kila kitu ya kuvaa. Mm. Hata wewe naweza kukuuza. Sipochunga na kuuza real. Eh. Yeah. Naweza kukuuza. Ay, bro, sasa kama unasema unaweza niuza 
So okay hiyo business kwanza unafanyia wapi? Unafanyia pande gani? Yaani okay I mean duka yako iko pande gani? Oh, iko pale Karyoko. Kikuja Karyoko. Mm. Opposite Shell petrol station. Mm. Tapata Baraka collection. Baraka collection iko kwa iko everywhere. Ukaenda social media kuna Baraka collection and uh, Instagram kuna Baraka collection. Uh, that's my nini niliita ni, ni, Baraka juu nilikuwa nimeona ni kama ni Baraka. Yo una Baraka? <laughs> yeah, juu niko na Baraka. So I decided to call my shop Baraka. Oso una deal na nini? Una deal na vitu gani? Viatu, nguo, viatu na nguo. Viatu na nguo. So kwa hivyo hata mimi unaweza nivalisha. Suit poka chini. Mm. Sasa na bro, okay na nini likupush kabisa mpaka uanze hiyo business juu? Umejua kuna maybe kuna mtu pale anatuangalia pia na unaweza motivate in one way or another. Mwenye labda amemaliza shule kawe hivyo anajaribu kungangana pale kazi imekuwa noma sasa una usi understand size kazi kidogo ni shida lakini kazi pia ulisema ati mtu unatumia akili yako kuunda kazi unajua wakati nimemaliza nimemaliza shule nimerudi nikakaa chini like um, like almost one year Unaona mpaka we ni kijana vizuri kabisa lakini unaomba hadi pesa ya kunyoa unasema nisaidie 50 baba pesa pesa ya kunyoa nini <laughs> kunyoa kunyoa nywele bro na ndevu unasema nisaidie 50 baba hapo niende ninyoe ai kasema aje umefanya application kila mahali azirudi emails umeandika kama 500 azirudi so mimi kasema hapana kuna siku moja tulikuwa na best yangu akananyesha ah kuna jamaa anauza kiatu kingine hapa power smart kaambia nitumie hiyo kiatu Asijui kitu ili ni ndio maana that's why I called my shop Baraka juni kama Mungu alitumia hao jamaa. Yeah. Kambia nitumie hiyo kiatu. Kunitumia hiyo kiatu mimi pia nikajipata tu nimepost. You were selling the shoe at 2500. I also posted the shoe 2500. Kidogo after one hour mtu ananiuliza, "Wewe uko na unaiza kitu fellow?" Kambia nataka kiatu emergency. Nilete. So mimi nikachukua gari rrr, mpaka town. Na sijui naenda kupata hiyo kiatu wapi. Hata ujui ni wapi unaenda kupata hiyo kiatu. Mimi nitauliza wholesale mpaka nipate. Cuz nilikuwa na hiyo passion ya business. So mimi nikaenda pale nikaingia nikaingia nikaingia. Siwezi mention mahali na Tawanga kwa sababu hiyo mpaka ni Hata unaweza niambie pia mimi. Asiweze kuambia. Hiyo mm. kuja kuja kwangu lipe pesa bad. Kila kitu ni pesa. Siwezi kuambia ni mahali nimetoa. Kuingia pale hiyo ni shimo yangu. Kuingia pale kwa shimo nikajipata nikapata hiyo kiatu ni mingi. Kuliza bei 1500. Kasema hapa nimewahi jackpot ya 1000. Nikarudi jamaa kavaa kiatu imemtosha kufika jioni mabeshti wawili wanataka amka asubuhi 5 nikajipata huko tena kiatu mbili nimemletea hiyo unajua ni within 2 days profit ya 3000 shilingi nikasema oh nimeshinda nikiwest naomba 20 bob naomba pesa ya kunyoa 50 na 20 bob ya kuandika email ni apply jobs na kumbe kuna kazi hapa hiyo ilikuwa ni mwaka gani 2020 sasa mwezi wa 4 mwezi wa kwanza hapo tukianza kasema hii haiwezi happen. Wacha sasa ni focus kwa hii. So naweza amua tu hata kama sina nimekaa kwa nyumba, niko na fire, naenda mahali wanauza just window shopping. Hii unauza aje, unauza aje, nitumie kwa WhatsApp. Napeana namba yangu hapo. Kila mahali mtu akiwa na namba yangu tawa. Kuna muda nijui. Kenda tu hapo mahali tunachukua ngo ulize unajua Felix kila mtu mpaka mtoto mdogo hadi paka yenye wamefuga hapo juzi hadi <laughs> paka wananijua enda kila mahali paka wananijua paka kwa hizo shops paka wananijua bro sasa hapo ndo nilianza wanatuma wanatuma na post napata kwa wiki nimepata hata order tatu nachomoka pale naenda nimeweka delivery day juni si west fair kila okay. siku okay. wednesday saturday wednesday saturday unapata siwezi kosa siwezi kosa 500 Hmm? Si kama ile time ulikuwa naomba di 20 bob ya kunyoa. Sasa hii at least life imeanza ku change. Siwezi kosa 500 bro ni kuna 500 kwa mfuko mse. So kwa hivyo namaanisha ungekuwa na ngoja kazi kutoka hiyo ma 29 kwa sababu unateseka. Hadi saa hii man ze bado ningekuwa naomba hiyo 20. Ungekuwa unateseka sana bro. Sana bro kabisa. Na sasa hizo kiangalia business by the okay ulianza 2020 20, umesema 2020 your business. Sasa hizo kujaribu kuangalia kwanza ulianza na donga api. I told you nilikuwa kiatu moja na nilikuwa na ilikuwa kiatu moja tu kitu moja kitu 1500 2500 enda nikachukua na 1500 nikakuja nikabaki na 1000 profit na sasa hizi venye tunaonge hivi 2023 hiyo duka iko aje unaweza sema iko aje bro niko na pesa siringi sipendi kusema lakini pesa iko pesa iko kiona nime relax siandiki email hata siji last niliandika email ya kutafuta job ilikuwa lini si yes sema kabisa sijui sijui nilikuwa last lini kwa sababu Inalipa? Eh? Inalipa kabisa. Inalipa. Duka ni bigi. 
Sasa hizi iko ka ukiapproximate ukiapproximate nika hiyo duka inawadhuka. Yaani una net worth yako sasa hizi ni eh bro sasa mimi wakoja wanihande kwa njia lakini net worth yako ni pesa gani? Ndasema kidogo mimi si wale wakufanya unajua ile interview unatafuta ile unakumbuka ile interview wakitafuta ma CSS kwa nasema 50 billion 60 billion hata yangu inaweza fika billion lakini yangu sasa ni 300 300k 300,000 na ulianza kutoka ulianza na a profit 2500 2500 bro so unaambiaje vijana huko nje tafuta pesa msee waje kuweka kwa nywele tu mara sita tafuta pesa tafuta pesa kasha agi bro tafuta pesa pesa kisha kuja wasichana utafika umelala hivi hao wasichana unatafuta sasa huyu mtu unatafuta sasa anakukata kwa inbox uh-huh. tafika mahali watakutafuta hata kama 20 hadi so, unamaanisha hata pesa inaweza kuwa ni nguvu za kiume hapa pesa ni nguvu za kiume bro wewe fanya hiyo kitu kama una pesa ukienda imefika hivi na unataka kufanya na ukumbuke una do ni stress hayo uh-huh. inaisha uh-huh. melala bro unajipanga tu haifanyiki wewe kama uko na stress ya pesa wewe fanya kila kitu lakini kama uko naye hauna stress you enjoy but sasa bro na wale wasonyo labda wame okay wale wasonyo maybe wamesoma huko pale nje mm-hmm. maybe mtu amefanya amefanya degree yake pale amefanya dip yake pale diploma huko pale nje manze anangangana anasema sijui anajaribu ku apply apply hiyo imesema ume apply apply kazi mm-hmm. kazi kwa nao umekabidi ikabidi ume turn ume turn wave bana kwa business so msekam hiyo naweza mu advise aje mnaandika ma email mingi unaandika nini application hakuna mtu anaona so mtu kama anaweza mu advise aje bro unajua life ni akili unajua kama una akili pia ni mm. mbaya hata church pia ukienda church umeokoka mm. mpaka ukuwe na akili usipokuwa mm. na akili kila siku pastor anasema mpesa naingia sasa hivi unasema amen mwaka naenda mwaka rudi aingiangi so mpaka pia ukuwe na akili tu hata hata 300 ukiwa nayo bro chukua mayai pale weka kwa barabara nani atakupiga tii pesa ilikuwa mayai msichana kama kutaki juu unauza mayai muache wakutuembo watakuja We, enda pale chukua hata mayai ya 300 uza uza hii mayai ya 300 ukiuza 25 by 30 hiyo ni pesa mingi sana unaweka profit almost double 25 by 32 by 32 hiyo mm. ni profit almost double watu na kidogo kidogo tu kidogo kidogo tu usikae tu pale ulisoma okay fanya biashara lakini siku moja kazi itakupata baadaye mwenye wana ni motivate sana mm. my role model ni Jack Ma mm. the richest chinese mm. kuna kuta alisema ukichukua banana put one banana and um, 1000 not in front of a monkey <laughs> monkey atakimbia kukula hii banana hmm? ya yeah, ataenda akula hii banana <laughs> na naacha 1000 ajui hii 1000 not itanunua banana ngapi banana mingi mingi yeah. atakuliko hii moja amekula Same to human being una soma you go for job opportunities not knowing business can bring fortune but salary is just one a living kweli so, kweli yeah, salary ni kuwa na living lakini job ni kitu business ni kitu inherited unakufa mtoto wako anachukua unakufa hivyo hivyo so ukisoma pale kuna degree kwa biashara ni kitu tamu sana hata kama iko na challenges na nitamu ukishaza hayo mpaka ikiingia vile imeingia saa hii nitamu mimi uki mimi ukiniita kazi yenye ilipi 100000 bro mistack So hata size uambie umeitwa kazi unalipwa 70 to 80k size hiyo mambo uweze kubali takuwa ngumu kidogo bro juu tutakosana na boss bora nitakaa pale nimekumbuka biashara naingia kwa simu naanza juu umezoea kuwa wewe ndio boss sasa si sasa hivi tuko na wewe hapa uh-huh. kuna mtatani chapo ulikuja sangapi uh-huh. ama kuulize ah hawezi niuliza mimi nitaenda pale Nicho, nikiona nataka kula nyama na nenda kwa account na chomoa mngiri yangu mbili na kula nyama na lala uh-huh. kesho nitamkia job kuna mtatani piga So long as niko na bundles niko na kila kitu faya niko nayo kwenda job ni bora ni na stress sina stress kwa kuna mtatani chapa ulikuja job sangapi ulifungua sangapi nikaenda sala ni mimi na mimi najua siwezi enda cuz nita recover kesho sasa bro pia <laughs> na bro challenges za hii job ya challenges za hii job yako ya online hii alafu na mambo na ma delivery juu umeongelea kuhusu delivery na job hii ya job yako ya online challenge ya hii job ni nini we iko na challenge moto sana hapo ndio inakuprepare unasikia survival for the fittest hapo ndio sasa inakuanga moto sana challenges iko hapo kama unasikanga depression wacha hizi depression ndogo ndogo depression ni real kwa hiyo kazi ni real bro cuz unapata wewe ndio umeanza wewe ni beginner mm. umeenda pale mtu amekutisha bro nisaidie kiatu na umesema mimi sina capital lakini kiatu nauza 2000 mm. nitumie 2000 yenu nikuchukulie mm. kuchukulia mm. 
ume, ume post leo amekupea 2000. Mm. Kukimbia pale unajua huko ana pesa, hii 2000 yake umetoa fare, ukashatumia fare 200. Mibaki 80 ukijua unaenda kupata hiyo ki. Kufika unapata sizes zimeisha ama kitu imeisha. Unakuja kuambia u customer nini? Unamwambia, "Angoja tu kesho, maybe nitapata kesho. Sijui nilipata size ilikuwa challenge." Unarudi tena, pesa ikikiwa kwa simu bro, wizi ka offline na unaona pesa kwa kwa Mpesa, shachemoa 50. Kesho ukirudi unapata hii pesa imebaki 1400 na kitu ilikuwa naenda kuchukua ni 16. Huko na deni hapo. Customer anakupiga, "Wewe ni you are not trustworthy. Nini nini?" So ni kitu usipochunga unaweza jiingiza kwa debt zingine, wezi amini. So iko na stress pia. Sasa zingine pia umeletea customer um, kiatu. Umesema ah, huyu customer atalipa, acha nitumie pesa yangu ni mnunulie nila. Kufika, <laughs> jamaa anakuambia ah hii initoshi, tena umetumia fare nyingine kurudi? Eh. Kurudi hivi. Anakuambia hata pesa nilikuwa natagia bro nishatumia. So kama unaweza kaka nayo, ningoja ndio map. Cuz customer hataki kujua uko na show ama huna. Kweli kweli. Hiki tumenunua ama umepewa bure. Imagine hii ushatumia pesa yako yote umenunua ile kitu imelala hapo umeweka kwa kitanda kama chini ya kitanda ama mwingine anakuambia nitakulipa kama mimi the first time kuna mtu alikuwa ananilipa 50 bob and man hey, 50 bob amechukua vya tuzo mbili hizi yake na mwanamke za 3000 vya tuzo za 3k mtu anakupea 50 bob hiyo anaenda venye end month inafika mtu anakupea 50 bob kutoka kwa 300 kwa, kutoka kwa kutoka kwa kwa 3k anakupea 50 bob tena majungumu ametuma kwa simu bro ijakuwa mzuri acha tuone next unangoja next 50 bob nikamwambia 2 months 50 100 hii utamaliza next year kwani loan ya bank nikamwambia bro achana nayo nini limwachia rusafi na hata shtuki ati ulimwachia so una hizo ni challenges pia pole <laughs> inakupitianga kwa vitu mingi sana mm. so pia usipochunga mm. naweza kuwa depressed Sipochunga pia utakuweka kwa deni. Hapo ndio itafanya uchukie biashara useme mimi siwezi fanya. Lakini ukiwa persistence unajua kitu unataka cuz hakuna mali hakuna challenge ngumu. Sasa in short bro maanisha kwa biashara kwa business avoid madeni ama avoid madeni urafiki toa kabisa. Wewe ni rafiki yangu. Mimi hata mamangu bana nitamwambia nilipe ndio nimlete. Avoid hizo marafiki kwa biashara. Business haina friend business haina friendship haina haina brother haina mother haina nini okay haina haina business haitaki ma relatives ndio in short unamaanisha hivyo na advice mtu pale nje ukitaka ku grow hmm. usiweke hizo hmm. business hmm. business ikiwa ni business wewe ndio rafiki ya business kwa sababu wengi ukijifanya hivyo leo ulete huyu kwambie ni useme huyu ni brother yangu atanilipa tena kesho pay yule kesho pay yule unaja business every coin count kwa sababu business ukitoa hata 500 hiyo pesa ili rudi ni ngumu. Malu umetoa hiyo 500 shabaki gapi hivyo? Kwa sababu kama Januari sahi, kitoa 500 hiyo jua tu hiyo. Hiyo isha nini mahali? So mpaka ukue mjanja. Silete marafiki. Silete marafiki kwa biashara. Hmm. Eh manze. <laughs> Noma. So unaweza unaweza advisage watu wa kwanza kwa pale tu wenye idol tu. Okay, kwa idol ni mbaya. Unajipata umeenda Yaani unaweza advisage mtu wako pale nje amemaliza shule tu wako pale nje. Unaweza mwa advisage. Tafuta kitu fanye. Enda hata pale uchukue asla fund. Endo ununua hata miwa pale anza kukatakata. Miwa kubwa utapewa na 30 bob. Na wewe tena ukuju kata hii kitu 20 into, into six pieces 2020. Yaani 120. 120 minus 30 kuna 130. Haya Felix tukimaliza interview unaweza advisage mtu wako pale nje amemaliza ame shule anajaribu amejaribu kwa apply apply pale job. Amenijaribu kungangana bana na nika mambo yiendi poa mambo imwende ipo unaweza mu advise aje Unajua nilisahau kuambia hii Kenya pia youth tuko na youths watatu in line of business kuna yule youths mgeni 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 <laughs> youths wa gani <laughs> unasema tuko na umesema kuko na kuna three type of youths three types of youths Ebu unaweza taja ni mgani na mgani na mgani na mgani yes. sasa yule youths wa kwanza Ebu anza tu Kenya hii Kenya tuko na vijana type tatu. Kuna yule kijana uko na idea kama mimi nilikuwa na uko na passion. Yes. Uko na idea lakini hauna capital. Na ujui inatolewa wapi? Mimi nilikuwa hivyo. Niko na passion ya biashara lakini juu kitu inatolewa. Inatolewa wapi? Kuna yule hakuna capital, 
anajua mali inatolewa lakini sasa ana passion ana lose hope rakaraka kifanya hivi anguke anasema mimi nimeachana nayo lakini ule sasa kuna mwingine ajui chochote au ndo sasa unakuwa deep ako innocent yeah ako innocent bro <laughs> jamaa ko innocent ajui anything ajui hata kuna kwanga kuna kitu inaitwa biashara na exist <laughs> yani akiona mtu anauza mtura pala anaona huyu anakafa hala huyu anasafa na unasafa na yeye ako broke you anaona alienda shule bro squeeze ukienda wewe niambie sasa graduates wangapi wanatoka every year na in the next 10 years watakuwa wangapi na hii kazi nani atakupea so usi lose open life tafuta kitu ya kufanya tafuta hata usikae kwa nyumba idol hata kama kuna kazi bro tembea amkanga tu tembea tembea hata distance hata 10 kilometers akili itapanuka na uone ah au tunakunga mjengo sasa mimi naweza kuja juu utapata kweli kweli mm. ukienda mjengo utapata mpaka mta graduate ako hapo na hapo ndio utapata ukifanya hiyo mjengo leo kesho unapata connection hivyo hivyo tu kuna mtu up story watu wanapiga story kuna mtu anataka mtu wa job hivi na hapo ndo utapata lakini una maanisha exposure exposure wewe ukikaa kwa nyumba hapo una ban movie endelea ku ban bro ta ban mpaka ufike watch series zote za dunia wewe bado una ban movie coach <laughs> ban movie kabisa wewe wewe kijana ban movie i don't know which series zote za dunia series zote za dunia bana watch mpaka tena uanze kurudia za 1950 wewe ban movie nataka kutoka nje wewe kasi ni ku ban movie na ku watu watu wataki kutafuta pesa wana watch movie Unajua Una wenye wana pesa hata wakulangi wenye wako na pesa hata wakulangi mimi sijakunywa breakfast na niko na job sijakunywa breakfast juni kubizi na mka hivi naangalia hivi naenda interview we we kazi ni kuban movie na kukunywa tu chai kwa nyumba hmm? ban movie don't lose hope in life tafuta kitu fanye ndio you avoid peer peer pressure unajua unajipata vijana wengi siku hizi wanapiga watu ngeta nini ukienda pale kikomba utapata mama wa 8 years kuna siku nimepata madhe pale Wewe ya siwezi kunywa uji mahali na ndanga hapo jua na nini spire kama wewe ni wa 80 na mimi bado niko ali eh? bado nisijaingia 30 but basi huyu mama amenishinda na nini niko na nguvu ya kufanya kazi so uko na nguvu yako lakini utaki kutumia akili bado ime ban movie ime ban kwa movie hiyo ndio shida stay movie ni mbaya lakini watch movie kisha kuwa na pesa uko na kazi yako watch movie Movie ni vitu wa sosi ukirudi kwa nyumba umetulia so, movie ni entertainment ni movie ni movie si lazima atsiati una watch movie na unajua una chochote kwa mfuko cha kuchanyoneza watch kwa mfuko uitoe uiwatch hivi mimi nasema anga ya wana kile kambi mimi hata tv siji nafungua anga saa ngapi nafungua tu naona news kidogo headlines nimepata nime switch on off so jipe unaona news ya business ya biashara ndo nangoja business edition tu Nikiona hii KBC imemaliza naenda Citizen eh. Citizen imemaliza naenda nyingine. Mm. kazi ni kumemaster fans zote wa Man na Chelsea lakini mfuka ina kitu. Ni mbaya sana, hatari. Ni hatari. Tafuta kitu. Ya yeah, bro sote kimalizia interview. Mm-hmm. Unaweza pia watu social media handles zako maybe kuna mtu anaweza kutaka ku support pale anaweza anaweza ku DM akwambie flex sijui nimeona kitu fulani kwa website yako nini nini nimeona kitu poa product yako poa nataka so unaweza pia na social media handles zako. Watu wanaweza cringe. Oh, thank you. Pia anafanyanga MC usijawi usisahau ukiwa na rusi bora kuna chakula na na pesa nitakuja fanya MC za musician wana ujaanza na pesa alafu chakula umeanza chakula na pesa unajua okay wacha nifuseme bara iko na pesa basi chakula ikose nafanya MC ukiwa na nini pale unanipata tu uh, social media na jita Felix Onyimbo kila mahali Felix Onyimbo enda kwa Facebook Instagram Twitter niko kila mahali Felix Onyimbo my f- official page for shop is uh, Baraka tena Baraka collection Baraka Onyimbo collection pale enda facebook utaipata enda instagram utaipata kwa kila mahali mimi hadi niko tiktok ulisema collocated ulisema collocated ulisema collocated inaitwaje ulisema collocated karioko kifika pale karioko shell ni petrol station hapo city utaona tu bana ya baraka imeandikwa hapo kuja hapo utanipata na nitakuvaa mpaka kila mahali nguo zote unataka hii dunia nitakupea ya huyu ni Felix mwenyewe tulikuwa tunapigana hapa story amekuja kushare na sisi idea about mambo na business manze ya amepeana social media and all zake mnaweza mtafuta hapo msupport alafu na mimi ni Rapson Kenya as usual Rapson Kenya manze shukran sana kwanza Ben Skuma mpaka nimefika 1k ni manza ni manza ni manza YouTube 2 month ago but sasa Ben Skuma nimefika 1k sasa hizi tunaelekea 10000 journey for 10000 manze mimi nashukuru sana kwa support mnanipea muendelee kusubscribe kwa channel yangu Rapson Kenya Facebook Rapson Kenya Instagram Rapson Kenya
TikTok Rapson Kenya kila kila social media ndo zangu zote tunajiita Rapson Kenya tukutane kwa next story bye bye onyembo Oh, yo, yo, thank you. Tunane ni ma- Tuesday manze Parliament Conference. Ukiona nataka secretary, wewe nipigie kura. Paka tufia women. Women mpaka tufia kabisa. Men conference tukutane huko siku ya Valentine. Yeye ndo amesema si mimi sijasema chochote. <laughs> <laughs>